，俄军舰进入钓鱼岛皮连区一个小时，中国军舰六分钟，这里面大有文章。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。近日，日本防卫省发布通报称，三艘俄罗斯海军的护卫舰经过钓鱼岛附近海域，其中一艘军舰在钓鱼岛皮连区航行了一个小时左右。随后，中国的一艘护卫舰进入皮连区，六分钟后驶离至外侧。日方称，其海上自卫队的护卫舰“阿五卫号”执行了监视任务。这是自2018年以来。中俄军舰首次同一时间段进入该群岛毗连水域。日本外务省随后向中国驻日大使馆表达了重大关切，并提出抗议。其实，日本防卫省更想知道的是中俄两国海军的意图。有一种说法是，俄舰进入钓鱼岛西南的毗连水域，是为了避开在东海海域。向东北方向吹袭的四号台风所造成的巨浪。最奇葩的一点是，日本防卫省还认为中国军舰的进入可能是出于对俄舰的警戒和监视活动的目的。日本人似乎忘了，中俄两军近期在日本周边有加强合作的实际情况。五月份，中俄两国的空军轰炸机在日本海编队飞行。六月份。中国舰艇以跟随俄舰的方式行进，两国海军共有八艘舰艇在日本列岛环绕。这次行动显然是中俄军舰的共同联合行动，怎么可能是中国军舰在警戒俄舰呢？日本防务省的官员表示，这是可能发生军事冲突的危险行为，对中俄两军的行动增强了警戒感。日本媒体也是大肆报道了这次突发事件，显然被中俄触动了敏感神经。不过，外界还在关注一个数字对比：俄罗斯军舰在钓鱼岛毗连区航行了一个多小时，而中国军舰只有六分钟。真正有意思的也正是这一点。首先，中俄两国有责任、更有义务维护二战胜利的成果和二战胜利后的国际秩序。呃，中日钓鱼岛争端源起于日本对二战琉球群岛归属的不正确认识，然后才有了以中国争夺钓鱼岛的问题。所以，不管中俄军舰在钓鱼岛海域活动了多久，都是对日本这个战败国的严厉敲打。日本近年来已经变成了美国挑战东北亚稳定局势的搅屎棍，与俄罗斯的关系。在俄乌冲突爆发后急剧恶化，日本的自卫队还在为武力干涉台海的问题做准备。由中俄两国的海军独自进行的对日军事施压，远没有两国联手效果好。因为让日本认清了二战战败国的地位，才能真正的直击日本人的灵魂。其次，中俄军舰在钓鱼岛毗连水域活动的时间长短不一。正是反映了日俄关系与中日关系的微妙。对俄罗斯来说，已经与日本全面撕破脸。俄罗斯的军舰进入钓鱼岛附近，还可以说是进入了中国的海域，根本不需要在乎日本人的想法。而且，中国还会站在俄罗斯军舰的后面撑腰。中国与日本在钓鱼岛海域是有默契的，两国军舰基本上不进入敏感水域。所以，中国军舰用六分钟的时间证明了对钓鱼岛的主权，且既敲打了日本，又不会引发更激烈的冲突，可以说是恰到好处。最后，日本可能更担心的是，中俄在与日本领土争端的问题上相互支持，这对日本而言可能更为要命。如果俄罗斯宣布支持中国对钓鱼岛的主权，中国也宣布支持俄罗斯对北方四岛的主权，那日本可就被动了。到目前为止，中国在日俄领土争端的问题上保持中立，就是给中日关系的缓和一个机会。如果日本以后铁了心要跟着美国敌对中国，那么后果也就可以预期一下了。总体来看，中俄配合对日本进行的军事战略施压还会继续。这是让日本保持头脑冷静的关键。如果日本人再犯糊涂
，那么总有一天会尝到被清算历史罪孽的滋味好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。